Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Le méthane, appelé aussi gaz naturel, est une des ressources énergétiques fossiles disponibles à grande échelle dans les sous-sols terrestres et sous-marins. Son extraction et son utilisation au quotidien génèrent du CO2 qui contribue au dérèglement climatique. L'urgence de la transition énergétique nous impose désormais de remplacer le gaz fossile par des gaz renouvelables et neutres en carbone. Chaque jour, au cœur de nos activités, nous transformons les déchets solides et les eaux usées en nouvelles sources d'énergie bas carbone, les gaz verts. Un coup d'œil pour comprendre. Un gaz vert, comme le biométhane, est un gaz renouvelable non fossile, issu des gisements de biodéchets solides ou liquides. Sur les sites d'enfouissement, c'est la part organique des déchets ménagers qui est valorisée en biométhane. Dans les stations d'épuration des eaux usées, ce sont les bouts résiduels issus du traitement qui sont transformés. Le biométhane est obtenu par méthanisation, un procédé naturel également utilisé pour les déchets agricoles. En l'absence d'oxygène, la matière organique se dégrade et produit du biogaz. Une fois purifié, on obtient du biométhane. Composé d'atomes de carbone et d'hydrogène, il est identique au méthane d'origine fossile. Brûlé, son bilan carbone est neutre car il est issu d'une biomasse végétale et le CO2 alors émis était déjà dans l'atmosphère avant d'être absorbé par les plantes. On parle alors de CO2 biogénique. Le biométhane peut maintenant être utilisé comme source d'énergie locale. Il peut également servir à produire de l'hydrogène non carboné. L'hydrogène est une ressource énergétique propre et en devenir. Pour l'utiliser, il faut pouvoir l'isoler. La technique de reformage du gaz permet de dissocier le biométhane en hydrogène et en CO2. Le CO2 peut être capté avant sa diffusion dans l'atmosphère, il peut aussi être biogénique et donc avoir un bilan carbone neutre. L'hydrogène devient alors une source d'énergie non carbonée et renouvelable. Sur les sites d'incinération des déchets, l'électrolyse est une solution pour produire de l'hydrogène bas carbone. Pour dissocier les molécules d'oxygène et d'hydrogène de l'eau, on utilise alors l'excès d'électricité généré par la valorisation énergétique des déchets. Ces nouvelles sources d'énergie bas carbone se développent à l'échelle des territoires dans une logique d'économie circulaire. Les gaz verts peuvent ainsi remplacer le carburant pour les véhicules lourds ou être utilisés dans les réseaux de chaleur et les chaufferies industrielles. Renouvelé en continu, le biométhane accompagne le développement des sources d'énergie intermittentes telles que l'éolien et l'hydrogène offre une alternative pour décarboner l'industrie chimique et sidérurgique. Les gaz verts sont au carrefour de nos métiers. La transformation écologique des eaux usées et des déchets en énergie renouvelable contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le dérèglement climatique.